právě na portrétech, které máme na výstavě zastoupené, je krásně vidět ta proměna Šímovy tvorby po setkání s členy skupiny Vysoká hra. V první části výstavy tady máme portréty Šímovy ženy na DIN z roku 1922. Jsou to takové ty pro Šímu typické obrazy, které maloval po, po svém příjezdu do Paříže, to znamená tu na DIN svou budoucí ženu vlastně vsazuje do kontextu Paříže. Na jednom portrétu za ní je vidět Eiffelova věž, na jiném zase ty parníky, které Šíma velmi rád v Paříži maloval. Ta jeho žena je zasazena tedy do konkrétního prostředí Paříže. Zatímco, když se podíváme na ty portréty z roku 1928, tedy z té doby, kdy se setkal s básníky Vysoké hry, tak ta jeho žena vlastně pět let poté je zobrazena úplně jinak. Je to na neutrálním pozadí, její tělo je taky velmi už vlastně jakoby asexuální, jenom drapéry a všechno se odehrává v její tváři, v jejich očích. Šíma vlastně se snažil zobrazit opravdu její, její nějakou rizí existenci, rizí bytí a už nejde o nějaký konkrétní portrét v nějakém místě nebo čase. A to je krásně vidět i na portrétech těch básníků, které tam máme. Už těch, jejich těla jsou hodně abstrahovaná a všechno se odehrává v tvářích těch básníků, protože Gilbert Lukond je zachycen z profilu a vlastně vedle něj je židle, o kterou ale tak, jak, se, tak jak je namalována, se nelze pořádně opřít a možná tím Šíma chtěl vyjádřit to, že Rože Gilbert Lukond opravdu odmítal veškerá dogmata, ke všemu se chtěl dopracovat sám a druhý z nich je Rune Domal, kterého Šíma sice zachytil jakoby v civilním kostýmu, ale taky velmi abstrahovaným způsobem a opět se všechno odehrává především v té jeho tváři a jsou to hodně takové nadčasové duchovní portréty.